వెల్కమ్ బ్యాక్ వైసీపీ సర్కార్ ప్రవేశపెట్టిన రాష్ట్ర బడ్జెట్ పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు జనసేన నేతలు ప్రభుత్వం చేతలకి అంకెలకి ఎక్కడా పొంతన లేదని ఈ బడ్జెట్ అంకెల గారడి అని ధ్వజమెత్తారు గత ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది సున్నా కోట్లు అప్పు చేస్తే జగన్ ప్రభుత్వం ఒక్క సంవత్సరంలోనే ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసిందని విమర్శించారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అబ్దుల్ అలీ అందిస్తారు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో బడ్జెట్ సమావేశాలు రెండు రోజుల పాటు జరగనున్నాయి ఈరోజు గవర్నర్ బడ్జెట్ సంబంధించి కూడాను ఉదయం ఉదయం ప్రసంగం ఉంది ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడతాకి జనసేన నేతలు ఉన్నారు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు సార్ చెప్పండి ఎలా ఉంది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు అంటే గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా గవర్నర్ ప్రసంగం జరిగింది అంటే మూడు రాజధానులు కూడా ఏకీభవిస్తున్నట్టు కూడా అందులో చెప్పడం జరిగింది అంటే జనసేన ఏం చెప్పదలుచుకుంది బడ్జెట్ మీద ఈ రోజున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టేటువంటి రెండు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల పైచిలుకు బడ్జెట్ చూస్తే గవర్నర్ గారిని కూడా మోసం చేసి గవర్నర్ గారితో కూడా అబద్దాలు చెప్పించడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడినటువంటి ప్రభుత్వం ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పన్నెండు శాతాన్ని పైగా జీఎస్డిపి అభివృద్ధి చెందింది అని చెప్పి ఒక అబద్దాల పుట్టని మనం ముందుంచినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా పన్నెండు పర్సెంట్ అభివృద్ధి చెందేందో రాష్ట్రం చెప్పలేకపోవడం కూడా వారి యొక్క విజ్ఞానం అంటే ఎంతవరకు వీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై శ్రద్ధ పెట్టారు ప్రజా సంక్షేమంపై శ్రద్ధ పెట్టారు అభివృద్ధి పథకాలపై శ్రద్ధ పెట్టారో మనకు తెలియవస్తా ఉంది అంటే ఓన్లీ అంకెలు తప్పితే ఎక్కడా కూడా మేము చేశాం ఈ పని ఈ పని చేయబోతా ఉన్నా అని ధైర్యంగా చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఏర్పడింది చాలా గొప్పగా చెప్తా ఉన్నారు అన్ని లక్షల మందికి ఇన్ని లక్షల మందికి అని గత ప్రభుత్వం కూడా చెప్పింది అన్ని లక్షల మంది తృప్తిగా ఉన్నారు ఇన్ని లక్షల మంది తృప్తిగా ఉన్నారని ఆ ప్రభుత్వంలో పథకాలనే పేరు మార్చి మళ్ళా ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు తప్పితే దొందు దొంది అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రజలందరూ గమనిస్తా ఉన్నారు ఏ పోతే ఈ రోజున ప్రతిపక్షానికి ప్రతిపక్ష విషయానికి వస్తే ప్రతిపక్షం ఎక్కడా కూడా తన పాత్ర పోషించుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తా ఉంది మొన్న అచ్చెన్నాయుడు గారు అరెస్టు చూస్తే పేపర్లలో టీవీల్లో చాలా ప్రగల్భాలు పలికినటువంటి తెలుగుదేశం నాయకులు కానివ్వండి ఆ ప్రతిపక్ష నాయకులు కానివ్వండి చంద్రబాబు గారు కానివ్వండి లోకేష్ గారు కానివ్వండి ఈ రోజున శాసనసభలోకి శాసన మండలిలోకి వెళ్లి గవర్నర్ ప్రసంగంలో గవర్నర్ ప్రసంగించేటప్పుడు ఈ అంశాలపై అచ్చెన్నాయుడు అరెస్టు అంశాలపై ప్రశ్నించకపోవడాన్ని వీరు కూడా అవినీతిలో భాగంగా ఉన్నారనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరూ కోరుకుంటూ రాష్ట్రం ఎక్కడ అభివృద్ధి చెందలేదు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఈ రోజు ఇంకా అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టేసినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఎక్కడా కూడా పాలన సాగించేటువంటి అర్హత కోల్పోయిందని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేస్తూ అట్లానే మరలా కోర్టులో ఉన్నటువంటి రాజధాని అంశాన్ని మరలా గవర్నర్ గారితో చెప్పించారు జనసేన పార్టీ ఒకటే చెప్తా ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకటే చెప్తా ఉన్నారు రాజధాని అమరావతిలోనే ఉండాలి రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిలో నుండి వరకు కూడా అమరావతిలో ఉంచే వరకు కూడా మేము మా పోరాటం కొనసాగిస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం బుగ్గన్ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారి అంకెల గారడి మాయాజాలం ఉన్నది లేనట్టుగా లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపించారు తప్పించి సంక్షేమ పథకాల అమల్లో ఈ ప్రభుత్వం ఘోరంగా వైఫల్యం చెందింది ఇది కేవలం సంక్షోభాల ప్రభుత్వం మాత్రమే అర్థమైంది ఎందుకంటే ఈ సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా అందని ద్రాక్ష పొలంలాగా అయిపోయింది ప్రజలకి అందుతాయో లేవో తెలియదు వస్తాయో రావో తెలియదు అనేక నిబంధనలు అనేక షరతులు ఉండడం వలన సంక్షేమ పథకాలు అయితే ప్రజలకు అందేటువంటి పరిస్థితి లేదు అందుకనే ఈ ప్రభుత్వాన్ని సంక్షేమ పథకాల కోతల ప్రభుత్వం అంటున్నారు ఒక కోటి యాభై లక్షల మంది ప్రజలకి సంక్షేమ పథకాలు అందాల రైతు భరోసా పథకం కింద అయినా అమ్మఒడి పథకం కింద అయినా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అయినా ఇలా ఏ పథకం తీసుకున్నా కూడా అనేక నిబంధనల ద్వారా కోతలు విధించారు అందుకని ఈ ప్రభుత్వాన్ని సంక్షేమ పథకాల కోతల ప్రభుత్వం అన్నారు ఒకటిన్నర కోట్ల మందికి ఈ ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాల కోత ఇప్పించింది కానీ ప్రచారం మాత్రం ఆర్భటంగా చేసుకుంటుంది కేవలం అంకెల గారడి మాత్రమే మరి గత ప్రభుత్వ బడ్జెట్లో మొత్తం కూడా రెండు కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్లో కేవలం 
లక్ష అరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ని మాత్రమే వినియోగించారంటే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క పనితనం ఏంటి సమర్థత ఏంటనే అంశం కూడా ప్రజలకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది ఎక్కడ కూడా ఈ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి పదంలో నడిచేటువంటి పని లేదు ఆ దిశగా ప్రయాణం కూడా చేసేటువంటి సూచనలు ఎక్కడ కూడా కనపడేటువంటి అంశం ఎక్కడ కూడా కనబడట్ల ఎందుకంటే ఒక లక్ష ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు ఈ రాష్టం నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిపోయినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం పెట్టుబడుల్ని తిరిగి ఆహ్వానించడానికి ఒక్కటంటే ఒక్క చర్య కూడా తీసుకోకపోవడాన్ని అభివృద్ధి వ్యతిరేక ప్రభుత్వం అని ప్రజలైతే భావిస్తా ఉన్నారు వైఎస్ఆర్సిపి చెప్పేటువంటి ఈ మాయ మాటలు నమ్మేటువంటి పరిస్థితుల్లో లేదు తప్పనిసరిగా ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ది చెప్తారని కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నారు మొత్తం మీద కూడా ఈ రోజు జనసేన నేతలందరూ కూడా ఒక అభిప్రాయంలో ఉన్నారు అమరావతి రాజధాని విధానాన్ని కూడాను జనసేన అధినేత చెప్పినట్లుగా కట్టుబడి ఉన్నామని ఖచ్చితంగా అంకెల గారడీలో బడ్జెట్ ఉండటం అదే అంశాన్ని కూడాను అత్యున్నత పదవిలో ఉన్న గవర్నర్ కూడాను చదివి వినిపించడం మరో పక్కన జీడీపీ రేట్లు విషయంలో కూడాను గవర్నర్ను పక్కదారి పట్టించారని చెప్పి కూడాను జనసేన నేతలు అభిప్రాయపడుతున్నారు విజయవాడ ప్రధాన జనసేన కార్యాలయం నుంచి కెమెరామెన్ తేద కలిసి అబ్దుల్ అలీ For more updates please subscribe 99 TV Telugu